Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you are always fine and healthy Dan kembali lagi bersama Muda Ajeng dalam mata pelajaran TIK Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with reciting basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pemrograman visual Kita sudah menginstal aplikasi Scratch Sudah belajar tentang blok kode Dan yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang Glide Animation Bahkan anak-anak juga sudah mempraktekkan membuat Glide Animation Nah, kali ini kita akan membuat game kreasi kita sendiri Oke, okay, make yourself comfortable and stay focused at the video You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out Baik anak-anak, kegiatan kita kali ini adalah membuat game kreasi sederhana Untuk contoh-contoh pembuatan gamenya, Bunda sudah menyiapkan beberapa tutorial pada e-learning Anak-anak boleh mengikuti salah satu di antaranya, namun tidak sebatas itu Jadi Bunda mengharapkan kreativitas anak-anak Anak-anak boleh mencari tutorial yang lain Nah, yang Bunda tekankan adalah kita membuat game sederhana Ingat, game bukan hanya sekedar animasi Nah, kemarin anak-anak sudah belajar dan mempraktekkan membuat Glide Animation Lalu, apa bedanya dengan game? Jadi, bedanya dengan game adalah pengembangannya Kita tidak hanya akan membuat animasi, tapi juga membuat controlling-nya Misalnya, gerakan yang terjadi pada sprite atau efek yang terjadi pada sprite ketika kita memberikan control melalui tombol ataupun melalui mouse Apabila proyeknya sudah selesai, jangan lupa disimpan dengan mengeklik File, kemudian Save to Computer Bunda harap anak-anak akan dapat mencermati tutorial yang Bunda sediakan pada e-learning kita Nah, ketentuan dalam pembuatan game ini adalah yang pertama, game dibuat menggunakan aplikasi Scratch Kemudian, file yang dikirim ke e-learning adalah file dari project Scratch tersebut Jadi bukan video, bukan screenshot, dan bukan kodenya Melainkan file projectnya atau file yang kalau disimpan nanti formatnya .sb3 Untuk menyimpan projectnya, seperti biasa klik file kemudian save to computer Bunda sangat mengharapkan kreativitas dari anak-anak Jadi walaupun anak-anak mengikuti tutorial, anak-anak bisa menggunakan spread yang berbeda dari tutorial tersebut Menggunakan background yang berbeda, dan juga menggunakan sound effect yang berbeda Oke, okay, are you ready to code? Baik anak-anak, semangat berkreasi karena semua anak di teladan itu hebat Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini Apabila anak-anak masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Ajeng Ataupun anak-anak bisa browsing di internet Oke, okay, let's finish our lesson today with reciting Alhamdulillah together Alhamdulillahirrabbilalamin Well, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy, be happy always And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh